Десять дней прошло с начала активных работ по борьбе с мраморным клопом. По словам министра сельского хозяйства Даура Тарба, уже есть результаты и они обнадеживают. Собрано более 800 килограммов насекомых, уничтожено намного больше. Сейчас самое главное не снижать активность и продолжать сбор насекомого-вредителя. В полном объеме все, все необходимые мероприятия проводятся. Практически в усиленном режиме все группы работают, главы администрации осуществляют контроль. Мы с комиссией российской практически каждый день или через день бываем на местах. И они приятно удивлены, что на самом деле масштабы борьбы против мраморного клопа практически охвачены на всей территории Абхазии. Как было сообщено на совещании, благодаря переговорам между Госслужбой по карантину растений и руководством Россельхознадзора удалось снять ограничения на провоз многооборотной тары. На данный момент решается вопрос снятия ограничений для отдельных тепличных хозяйств на вывоз сельхозпродукции из Абхазии в Россию. Мы с представителями Россельхознадзора разработали рекомендации и предписания, которые будут сегодня переданы всем руководителям тепличных хозяйств. Они собираются у меня сегодня в 12 часов. Там около 11 пунктов. При выполнении вот этих всех пунктов мы тогда приглашаем представителей Россельхознадзора и с инспекторами государственной карантинной инспекции будут проводить осмотр. Я надеюсь, в этом случае будет снятые ограничения, имеется в виду отдельные хозяйства, которые очень страдают, от тепличных хозяйств, которые у нас имеются в Двухочемчирском районе. И пицунди. Аркадий Джинджи также сообщил, что благодаря помощи Российской Федерации в республику будет завезено оборудование для специальной лаборатории, где ученые смогут исследовать не только мраморного клопа, но и других опасных вредителей. Необходимые средства на создание данной лаборатории будут также выделены из бюджетных средств, отметил премьер-министр Беслан Барцец. Активная фаза борьбы с мраморным клопом начнется в конце мая, начале июня и будет продолжаться вплоть до сентября. Как отметил руководитель службы по защите растений Владимир Гергия, в это время главная задача экологических служб – минимизировать пестицидную нагрузку на растения. Эти работы мы распределим на весь период каждой генерации мраморного клопа. Еще раз хочу остановиться на том, что пестицидов с пестицидами Дефицита не ожидается, насколько я вижу тенденцию и насколько мы способны осваивать бюджетные средства. Мы будем просто мониторить ситуацию и давать информацию на местах о сроках и о необходимости той или иной группы. Со второй половины лета мы будем разрабатывать схему работы с аттрактантами, мы их к тому времени получим по информации, которую, которая у нас есть. И будут другие методы подхода к борьбе с клопом, которые связаны с меньшей пестицидной нагрузкой. Минимизировать пестицидную нагрузку – это такая же наша обязанность, как и бороться с клопом. Бестан Барцец поручил организовать на местах разъяснительные семинары о том, когда и как надо бороться с насекомым. Должна быть проведена рациональная работа. Ошибки прошлого года не должны повториться, подчеркнул премьер-министр. То, что мы с вами делаем, должно принести эффект. А он принесет эффект только в том случае, если мы правильно расставим все этапы борьбы, как, где и в какое время нужно с этим бороться. Мы, к сожалению, в прошлом году не совсем справились с ситуацией. Это привело к такому э, гиперувеличению да, популяции этого вида вредителя. Если мы в этом году не справимся со своими задачами, последующий год будет еще более ужасно. От того, насколько мы эффективно вот в этот период времени проведем работы, будет зависеть снятие тех ограничений, которые введены на границе. Это временная мера, и насколько времени оно продлится, зависит от работы нас всех с вами. Глава правительства Беслан Барцец отметил необходимость продолжать ежедневный мониторинг ситуации и поддерживать постоянный контакт со всеми задействованными структурами. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.